بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو رب الجلال کریم جلال جلال نے اپنی مخلوق کو خوراک مہیا کرنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے روزمرہ کی خوراک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خوش رنگ خوش ذائقہ اور فرد بخش پھلوں کے عظیم تحفے سے بھی نوازا ہے فالسہ نعمت خدا بندی میں سے ایک بہترین تحفہ ہے جو خوش نما ہونے کے ساتھ ساتھ خوش ذائقہ بھی ہے اور یہ ہمیں موسم گرما کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے گرمی سے پریشان ہونے کی بجائے ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے فالسے کے غذائی اجزاء اینٹی آکسیڈنٹ کے حامل ہوتے ہیں فالسے میں پوٹاشیم کی اعلیٰ مقدار تھوڑی مقدار میں سوڈیم وٹامن سی کیلشیم فاسفورس اور فائبر جیسے اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں فالسہ نہ صرف موسم گرما میں ٹھنڈک کے اثر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے اس کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے اور ذائقہ ترش نسبتاً میٹھا ہوتا ہے فالسہ مکوی دل جگر اختلاج قلب کے اور ہچکی کے لیے مفید ہے ہمارے لیے قدرت نے اس میں وٹامن کے کا خزانہ محفوظ کر رکھا ہے اس کو شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں فالسہ کی کاش ستمبر اکتوبر اور فروری مارچ میں ہوتی ہے اس کے پتوں کا رنگ سبز اور اس کے پھولوں کا رنگ زرد ہوتا ہے اس کے پتے دیکھنے میں دل کی شکل کے ہوتے ہیں جن کی لمبائی بیس سینٹی میٹر اور چوڑائی سولہ اشاریہ پچیس سینٹی میٹر ہوتی ہے ان پر موسم بہار میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول نکلتے ہیں جن کی پتیوں کی لمبائی دو ملی میٹر ہوتی ہے پھل گول ہوتا ہے جس میں پانچ ملی میٹر چوڑا بیج پایا جاتا ہے فالسے کا درخت چار سے آٹھ میٹر تک انچائی والا ایک چھوٹا درخت ہوتا ہے فالسا کی لکڑی سے ٹوکریاں بنتی ہیں اور آرائشی سامان بھی تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی آرائشی باڑ بھی لگائی جاتی ہے اس کے پتوں سے بیڑی بھی بنائی جاتی ہے فالسا کا مربع بھی بنایا جاتا ہے اس کے شربت اور سردائی کی استعمال سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے تین ہفتوں بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس برکتوں والے مہینے میں اس کا استعمال ضرور کریں خاص طور پر وہ افراد جنہوں نے شدید گرمی میں گھر سے باہر جابز وغیرہ پر جانا ہوتا ہے یا جن کا فیلڈ میں کوئی کام ہوتا ہے وہ رمضان میں اس کے استعمال کا معمول بنائیں تاکہ گرمی سے محفوظ رہ سکیں میں نے اکثر رمضان میں لوگوں کو اس بہانے سے روزے چھوڑتے دیکھا ہے کہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں کام کی وجہ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی وغیرہ اور فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور سریام کھا پی رہے ہوتے ہیں ذرا سی شرم بھی محسوس نہیں کرتے تو برائے مہربانی بہانے بازی سے اجتناب کریں ایسی درجنوں چیزیں ہیں جن سے پیاس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً وہ چیزیں بتاتے رہیں گے جو آپ کو گرمی اور گرمی میں پیاس سے محفوظ رکھیں گی اس لیے پیاس اور گرمی کا بہانہ بنا کر روزہ مت چھوڑیں صرف انتیس یا تیس دنوں کی ہی تو بات ہوتی ہے گرمی اور پیاس کو برداشت کر لیں تاکہ کل روز قیامت آپ کو حشر کی گرمی نہ برداشت کرنی پڑے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ گرمی میں روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے تھے جب ان سے شدید گرمی کے دنوں میں روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک تولیے کو گیلا کیا جائے تاکہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے اوپر نچوڑ لیا جائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے روزہ رکھیں جب شدید گرمی محسوس ہو تو نہا لیا کریں اس کے بھی کتنے فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ فرض روزہ ادا ہو جائے گا دوسرا نہا کر ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی تیسرا نہانے سے صفائی ہو جائے گی اور چوتھا گرمی کے روزے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی تو ہم بات کر رہے تھے فالسے کے فوائد کی فالسے کے استعمال سے ٹھنڈک اور فرد کا احساس ہوتا ہے فالسہ کے شربت اور سردائی پیشاب آور ہیں توانائی بحال کرتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی پوری کرتا ہے جسم کے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے گرمیوں کے موسم میں فالسہ بہت بڑی قدرتی نعمت ہے فالسہ صرف لذیذ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بے شمار طبی اور غذائی فوائد بھی ہیں فالسے کا شربت بلڈ پریشر اور سر درد میں بھی فائدہ مند ہے شدید گرمی اور لو میں فالسے کا شربت سن اسٹروک سے محفوظ رکھتا ہے موسم گرما کا پھل فالسہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اس میں اکاسی فیصد پانی کے علاوہ 
پروٹین اور نشاستہ بھی موجود ہوتا ہے تحقیق کے مطابق فالسہ جگر کے امراض میں فائدہ مند ہے اور یرکان کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے فالسہ میدہ جگر اور دل کو طاقت دیتا ہے پیاس بجاتا ہے پشاب کی سوزش کو ختم کرتا ہے گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے دل کی بیماری میں بے حد مفید ہوتا ہے فالسے کا رب بھی تیار کیا جاتا ہے جسے میدہ کی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فالسے کے پانی سے غرارے کرنے سے گلے کو فائدہ ہوتا ہے یہ سفراوی اسحال ہچکی اور کے کو بند کرتا ہے تب تک میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے میدے اور سینے کی گرمی اور جلن کو دور کرتا ہے دل کی دھڑکن اور خاص طور پر بیچینی کو دور کرتا ہے کھٹا اور نیم پختہ فالسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے عورتوں کی مخصوص بیماریوں مثلا لیکوریا اور سیلان اور رحم میں مفید ہوتا ہے شوگر کے لیے فالسے کے درخت کا چھلکا پانچ تولے رات پانی میں بھگو دیں اور صبح پانی میں رگڑ کر چھان کر مریض کو کم از کم پانچ روز تک پلائیں اس سے شوگر پر کنٹرول ہو جاتا ہے اسی طرح فالسے کے درخت کی چھال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پچاس گرام میں پچیس گرام بنولا کوٹ کر دونوں کو ایک کلو پانی میں بھگو دیں دو دفعہ رگڑ کر چھان کر پھیکا یا نمک ملا کر پلانے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے پھوڑے پنسیوں پر فالسے کے پتے رگڑ کر لگانے سے فوراں فائدہ ہوتا ہے فالسے کو دو روز سے زیادہ بغیر فریج کے نہیں رکھا جا سکتا خراب ہو جاتا ہے تیز بخاروں میں فالسہ کا جوس دینے سے مریض کی تسکین ہوتی ہے اس کی جڑ کی چھال کا جوشاندہ بنا کر پینا جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہوتا ہے فالسے کا شربت فساد خون کو بے حد مفید ہوتا ہے فالسے کی جڑ کی چھال بیس گرام رات کو بھگو کر صبح اس کا پانی پینے سے سوزاک سینے کی جلن اور پیشاب کی سوزش دور ہوتی ہے فالسے کا متواتر استعمال خون اور سفرا کی تیزی کو دفع کرتا ہے فالسے کے پتے بیج اور رس ان میں کسی ایک کو پانی میں رگڑ کر پینے سے مسانے کی گرمی دور ہوتی ہے جن میں خون کی کمی ہو وہ فالسہ استعمال کریں کیونکہ فالسہ نیا خون کافی مقدار میں پیدا کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئرن اور نمکیات اس کے اہم غذائی اجزاء ہیں اس میں اکاسی فیصد پانی کے علاوہ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس بھی موجود ہوتا ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل ہے جس سے کینسر کے خطرے میں کمی لائی جا سکتی ہے فالسہ خون کو صاف کرتا ہے جس سے جلد بھی شفاف اور صحت مند رہتی ہے فالسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ور میں کمی لاتا ہے جو اسے دل کی صحت کے لیے مفید پھل بناتا ہے چٹکی بھر کالی مرچ اور نمک کو پچاس ملی لیٹر فالسے کے جوس میں ملائیں اور پی لیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل ہے جس سے کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اس پھل کی قدرتی رنگت یعنی جامنی رنگ در حقیقت ایک اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے جو اینتھو سیان سے بھرپور ہوتا ہے یہ کیمیکل ایک ہارمون کالیگن جو جل کی لچک اور نرمی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے کو تحفظ فرام کرتا ہے اور جل کی جوانی کو بحال کرتا ہے فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے جس سے جل بھی شفاف ہوتی ہے اور وہ جگ منگانے لگتی ہے فالسے کا جوس نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہے انسائکلوپیڈیا آف ورلڈ میڈیکل پلانٹس کے مطابق یہ نہ صرف نظام ہاضمہ کے افعال کو کنٹرول میں رکھتا ہے بلکہ یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے ساتھ جسم میں پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے کچھ ماہرین کے مطابق فالسے کا جوس پینے سے پیٹ کے درد کا علاج بھی ممکن ہے جس کے لیے جوس میں تین گرام اجوائن ملائیں اور تھوڑا سا گرم کر کے پی لیں یہ اکاسی فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور پانی کے علاوہ اس میں پروٹین چکنائی ریشے اور نشاستہ پایا جاتا ہے جگر کی گرمی اور کمزوری دور کرنے کے لیے آپ فالسے کی مدد سے ایک بہترین نسخہ تیار کر سکتے ہیں فالسے کو جلا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں یہ نمک کی طرح کا بن جائے گا روزانہ ایک چٹکی ایک چمچ شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے جگر کی گرمی دور کرنے میں مدد ملے گی یہ جگر کے ساتھ ساتھ خون کی بھی صفائی کرتا ہے یہ میدے اور سینے کی جلن دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے سینے اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے احتیاط سے اسے استعمال کرنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ بالکل نہیں کھانا چاہیے اگر زیادہ کھا لیا جائے تو پھر گلوکان تھوڑی سی کھا لینے سے اس کے مضر اثرات نہیں ہوتے شربت فالسہ بھی اگر ارکے گلاب ڈال کر پیا جائے تو اس کے فوائد دگنے ہو جاتے ہیں فالسہ خشکی اور قبض پیدا کرتا ہے اگر گلوکان کا ایک چمچہ چائے والا فالسے کے بعد لے لیا جائے تو پھر قابض اور خشک نہیں رہتا پر حال فالسہ کا مقدار کے مطابق استعمال کرنا 
ہر صورت میں فائدہ مند رہتا ہے ماہرین کے مطابق ترش اور نیم پختہ فالسے کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا فالسے استعمال کیا جانا چاہیے تو دوستو بھائی اور بہنوں یہ تھے فالسے کے فوائد تو ان فوائد سے خود بھی فائدہ اٹھائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں تو دوست اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا